இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேனை நீரில் கலந்து குடித்தால் இவ்வளவு ஆபத்தா ஆயுர்வேதம் கூறும் திடுக்கிடும் உண்மை இதனை பற்றிய பல விரிவான தகவல்களை நாம் இந்த வீடியோ மூலம் பார்க்கலாம் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உள்ளது நாம் உணவுகளை தனியாக சாப்பிடும் போது அவற்றின் தன்மை மாறாது ஆனால் நாம் பெரும்பாலும் அவ்வாறு சமைத்து சாப்பிடுவது கிடையாது எனவே உணவை வேறொரு பொருளோடு சாப்பிடும் போதுதான் அதன் ருசி அதிகரிக்கிறது இவ்வாறு நாம் உணவை வேறொரு உணவோடு சாப்பிடுவதற்கும் ஒரு வரைமுறை உண்டு என ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது அந்த வகையில் பலவித மருத்துவ குணம் கொண்ட தேனை நாம் ஒரு சில குறிப்பிட்ட உணவுகளோடு கலந்து சாப்பிடக் கூடாதாம் மீறி சாப்பிட்டால் அவை முழுவதுமாக மாறி விஷத்தன்மை பெற்றுவிடும் இது தேனிற்கு மட்டுமில்லை நாம் அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் பலவற்றில் இது செயல்பாடுதான் உள்ளது தேனுடன் எந்தெந்த உணவுகள் கலந்து சாப்பிடக்கூடாது என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம் உணவு வகைகளில் அதிகம் காலம் கெட்டு போகாத தன்மை தேனிற்கு தான் உள்ளது அன்றாடும் தேனை சில உணவுகளோடு காலையில் சாப்பிட்டு வந்தால் ஆயுள் கூடும் சித்த வைத்தியம் முதல் ஆயுர்வேதம் வரை தேன் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதுவே விஷமாகினால் அவ்வளோதான் நெய்யில் உள்ள பண்புகளை போன்றே தேனில் பலவித தனித்துவமான பண்புகள் உள்ளன இவை இரண்டுமே எதிர்கோட்டில் சந்திக்கக்கூடியவை எப்போதுமே தேனில் நெய்யை கலந்து சாப்பிடக்கூடாது மீறி சாப்பிட்டால் உடல்நல கோளாறுகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றனாக வரக்கூடும் என ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது பொதுவாக பாலில் பலவித உணவுகளை நாம் சேர்த்து சாப்பிடுவோம் அந்த வகையில் தேனும் அடங்கும் நாம் தேனை அன்றாடம் சாப்பிட்டு வந்தால் அதிக ஆரோக்கியம் ஏற்படும் ஆனால் இதனை சூடான பாலில் என்றுமே கலந்து சாப்பிடக்கூடாது அவ்வாறு கலந்து சாப்பிட்டால் தேன் அதன் வெப்பநிலையை தாங்காமல் நச்சுத்தன்மையுடன் மாறுகிறது நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் கசப்பு தன்மையாக இருந்தால் அவற்றில் தேன் சர்க்கரை வெள்ளம் போன்றவை சேர்த்து சாப்பிடுவோம் அந்த வகையில் முள்ளங்கியில் அதிக சுவை சேர்வதற்காக ஒருபோதும் தேனை கலந்து சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் தேனும் முள்ளங்கியும் சேர்ந்தால் விஷத்தன்மையாக மாறிவிடுமாம் சிலருக்கு வயிற்று கோளாறு இருப்பதால் அதனை சரி செய்ய சுடுநீரில் தேனை கலந்து குடிப்பதுண்டு ஆனால் இது எவ்வளோ ஆபத்தான செயல் என்று தெரியாமலேயே செய்து வருகின்றனர் சுடுநீரில் தேன் கலந்து குடிப்பதால் அவற்றின் தன்மை தெரிந்து விஷமாக மாறிவிடுமாம் எல்லா வகை உணவிற்கும் கொதிநிலை மற்றும் குளிர்நிலை இருக்கதான் செய்யும் அதே போன்று தேனிற்கும் கொதிநிலை என்பது உண்டு தேனை நூற்றி நாற்பது டிகிரி வெப்பத்திற்கு மேல் சூடு செய்தால் தேன் விஷமாக மாறிவிடும் இது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபணம் செய்யப்பட்டுள்ளது தேனை வெப்பம் செய்தாலே அல்லது வெப்பமான பொருளோடு சேர்த்தாலோ ஹெச்எம்எஃப் என்கிற வேதித்தன்மையை அதிகரித்து கொள்ளும் இதுதான் தேன் முழுவதுமாக நஞ்சாக மாறுவதற்கு காரணம் மேலும் இது போன்ற வேதித்தன்மை உடலில் சேர்ந்தால் புற்றுநோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய அபாயமும் உண்டு அசைவம் சாப்பிட்டுவிட்டு ஜீரணம் ஆகாததால் சிலர் முறையற்ற வழிகளை பின்பற்றி வருவார்கள் அதில் ஒன்று இதுவும் அசைவம் சாப்பிட்ட பிறகு செரிமானம் சரியாக ஆகவில்லை என்றால் அதற்கு ஒருபோதும் தேனை சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் இவை மேலும் வயிற்று கோளாறுகளை அதிகரித்து உபாதைகளை தரும் அதாவது தேன் ஒரு சிறந்த உணவுப் பொருள் மட்டுமின்றி அருமருந்தாக இருக்கிறது நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சிகிச்சை முறைகளில் தேன் முக்கிய மருந்து பொருளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது மேலும் மருந்து பொருளாக இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்ற சொல்லுக்கேற்ப பல பக்க விளைவுகள் ஏற்படவும் காரணமாக இருக்கிறது என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் தேனை பதப்படுத்தாமல் அப்படியே உட்கொள்ளும் போது வாந்தி மற்றும் ஃபுட் பாய்சன் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது பிறந்த குழந்தை முதல் ஒரு வயது வரை உள்ள குழந்தைக்கு தேனை கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது இது போர்ட் யூலிசம் போன்ற பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மேலும் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் அதிகமாக தேனை உட்கொள்ளும் போது வயிற்று பகுதியில் வலி ஏற்படலாம் மேலும் சிறுகுடலில் இருக்கும் ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சும் தன்மையை பாதிப்பு ஏற்படும் பதப்படுத்தாமல் இருக்கிற தேனை உட்கொள்ளும் போது உங்கள் உடலுக்கு அலர்ஜியை ஏற்படுத்தலாம் அதில் தேனியின் கொடுக்குகள் மற்றும் ரசாயனங்கள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது இந்த தேனை அதிகளவு உட்கொள்வதால் கடுமையான ஒவ்வாமை ஏற்படும் உடல் பருமன் வர தேனை அதிகம் உட்கொள்வதால் கூட காரணமாக இருக்கலாம் மேலும் தேனின் பக்க விளைவுகள் இதனை பற்றியும் தகவலை பார்க்கலாம் தேன் உணவு குடலின் கிரகிக்கும் தன்மையை எதிர்க்கக்கூடியவை என்று கண்டறியப்பட்டு இருக்கும் ப்ரூக்டோஸ்களை அதிக அளவில் கொண்டிருக்கிறது ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கு இது எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலையும் ஏற்படுத்தாத போது இறப்பை கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு அதன் அறிகுறிகளை மேலும் மோசமடைய செய்யக்கூடும் 
நீங்கள் அதுபோன்ற பிரச்சனைகளில் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் நீங்கள் தேனை தவிர்ப்பது அல்லது நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சரியான அளவினை அறிந்து கொள்ள ஒரு மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது மிகவும் நல்லதாகும் கிரையன் நோடாக்சின்கள் என்பவை எரிகாசிய இ தாவர குடும்பத்தை சேர்ந்த தாவரங்களில் காணப்படும் நரம்பு மண்டலத்துக்கு நச்சுத்தன்மை அளிக்கும் காரணிகள் ஆகும் அந்த தாவரங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் தேன் இந்த நச்சுப் பொருளை கொண்டிருக்கிறது அது மதிக்கெடுக்கும் தேன் என அறியப்படுகிறது அந்த தேனை உட்கொள்வது குறை ரத்த அழுத்தம் இதய துடிப்பில் இடையூறு குமட்டல் வியர்த்தல் மற்றும் தலை சுற்றலுக்கு வழிவகுக்கிறது ஒரு வயதுக்கு கீழ்பட்ட சிசுக்களுக்கு தேன் புகுட்டுவது மற்றும் அவர்களுக்கு போட்டிலிசம் ஏற்பட காரணமாக கூடும் என பல்வேறு ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன அதை ஒரு குழந்தைகளுக்கான உணவில் சேர்ப்பதற்கு மற்றும் ஒரு சுவையூட்டும் காரணியாக கூட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்படுகிறது செலரி மற்றும் மகரந்தம் சார்ந்த சென்சிட்டிவிட்டி அல்லது தேனீ சார்ந்த ஒவ்வொமைகளை கொண்ட நபர்கள் தேனை பயன்படுத்துவதிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் தேன்கூடு தொடர்பான அலர்ஜி உதடு அல்லது நாக்கியல் அலர்ஜி மூச்சு திணறல் குரல் மாறுபாடுகள் பெரும் மூச்சு திணறல் போன்ற குறைபாடுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புண்டு சரியற்ற இதய துடிப்பு மங்கிய பார்வை தலைச்சுற்றல் டயேரியா பலவீனம் காய்ச்சல் ஆகிய அசோகரிய பிரச்சனைகளை தேன் ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் சில நபர்களின் உடலில் தேன் ஒரு நஞ்சாக போதைப் பொருளாக மாறலாம் உதிரி போக்கு நேரம் வாய்ப்பை தேன் அதிகரித்து விடலாம் மேலும் கர்ப்பிணி மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் தேனை உபயோகிக்கலாம் என்பதை உறுதிப்படுத்த போதிய ஆதாரங்கள் கிடைக்கவில்லை தேனில் இருக்கும் சில பொருட்களால் இப்பெண்மணிகளுக்கு அபாயம் நேரிடலாம் ஆகையால் கர்ப்பிணி மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் உரிய மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் தேனை உபயோகிக்க வேண்டாம் மேலும் தேனின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த நன்மைகள் இதனை பற்றியும் பார்க்கலாம் ஊட்டச்சத்து அளிக்கும் மற்றும் குணமளிக்கும் நன்மைகள் என வரும்பொழுது தேனை திரவ தங்கம் என பொருத்தமாக அழைக்கலாம் இப்பொழுது நாம் தேனின் அதனை ஒரு அற்புதமான உணவாக ஆக்குகின்ற ஆரோக்கியம் அளிக்கும் நன்மைகளை பற்றி காணலாம் தேன் ஒரு இயற்கையான காயத்தை குணப்படுத்தும் காரணி ஆகும் அது காயங்களின் திறப்பு மற்றும் மூடுவதை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் காயமான இடத்தில் நோய் தொற்று ஏற்படுவதை தடுக்கிறது தேனை தடவுவது திறந்த காயங்கள் மற்றும் தீ புண்களினால் ஏற்படும் வலி மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்க உதவுகிறது தேனை நுகர்வது ஆஸ்துமா பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு இருமலை குறைப்பதற்கு வழிவகுக்கும் விதத்தில் சளி சுரப்பதை குறைக்கிறது கூடவே தேன் சுவாச பாதைகளில் அலர்ஜியை குறைக்கிறது அதன் மூலம் ஆஸ்துமா பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது தேனானது குறைவான சர்க்கரை அதிகரிப்பு குறியீட்டினை கொண்டிருக்கிறது அதனால் நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு சர்க்கரைக்கு பதிலாக ஒரு மிக சிறந்த மாற்றாக இருக்கிறது சொல்லப்போனால் தேன் இன்சுலின் அளவுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் இரத்த சர்க்கரையை குறைக்கிறது என நிரூபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது மேலும் தேன் வயிற்றின் உட்புற சுவர்களின் மீதான ஒரு பாதுகாப்பு விளைவை கொண்டிருக்கிறது அது மியூகோஷல் தடுப்பை மேம்படுத்துகிறது அலர்ஜியை குறைக்கிறது மற்றும் இறப்பை சலிசவ்வில் நுண்ணுயிர்கள் ஒட்டி கொள்வதை தடுக்கிறது அதன் மூலம் இறப்பை புண்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்கிறது தேன் உட்கொள்வது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் இறப்பை குடல் அலர்ஜியையும் கூட தடுக்கிறது தேன் உங்கள் முடி மற்றும் உச்சத்தலையின் மீது வறட்சியை குறித்து உங்கள் முடியை பளபளப்பாக மற்றும் நீளமாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு ஈரப்பதம் மூட்டும் மற்றும் ஊட்டமளிக்கும் ஒரு விளைவினை கொண்டிருக்கிறது மருத்துவ ரீதியான ஆய்வுகள் தேனை கொண்டு தொடர்ந்து மசாஜ் செய்து வருவது உச்சத்தலையில் ஏற்படும் பொடுகு அரிப்புகள் ஆகியவற்றை குறைக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றன இதய நல நோய்கள் என்பவை இதயம் மற்றும் இரத்த குழாய்களோடு தொடர்புடைய பரந்த அளவிலான பிரச்சனைகளை உள்ளடக்கியது ஆகும் உயர் கொழுப்பு உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பிரச்சனைகள் இதய நல நோய்களோடு இணைந்திருக்கின்ற சில வழக்கமான அபாய காரணிகள் ஆகும் ஆய்வுகள் தேனில் உள்ள பாலிபெனோல்கள் இதய நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கக்கூடும் என்று தெரிவிக்கின்றன இந்த பாலிபெனோல்கள் இரத்த உறைவு இசிசெமியா ஆகியவை ஏற்படாமல் தடுக்கின்றன மேலும் அவை இரத்த குழாய்களை விரிவடைய வைப்பதன் மூலம் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கின்றன இந்த தேனானது பாலிபெனோல்களை தவிர வைட்டமின் சி மோனோபெனோல்கள் ஆகியவற்றையும் கொண்டிருக்கிறது இந்த அனைத்து மூலக்கூறுகளும் தேனின் ஆக்சினற்ற எதிர்ப்பு பண்புகளுக்கு பொறுப்பானவையாக இருந்து இதய நோய்கள் மற்றும் மாரடைப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கின்றன மற்றொரு ஆய்வின்படி தேனில் உள்ள ஆக்சினற்ற எதிர்ப்பு பண்புகள் ஆக்சினற்ற நச்சுத்தன்மைக்கு எதிராக திறன் வாய்ந்ததாக அதை ஆக்குகிறது அதன் மூலம் இரத்தத்தில் அதிக சர்க்கரை பிரச்சனைக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான திறன் உள்ளதாக இருக்கிறது தேன் சர்க்கரையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது குறைந்த சர்க்கரை அதிகரிப்பு குறியீட்டு எண்ணை கொண்டிருக்கிறது 
இதன் அர்த்தம் தேன் இரத்த சர்க்கரை அளவுகளை அதிகரிக்க நீண்ட நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது என்பதாகும் எனவே தேனை பற்றிய பல விரிவான தகவல்களை நாம் இந்த வீடியோ மூலம் பார்த்தோம் மேலும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ